Good morning. The program will begin momentarily. 11.15, we'll try to start. Thank you. Good morning. Um, we are going to um, start the, uh, with the flag salutes. At this time, if you can please silence your phone. Xin quý vị tắt điện thoại di động trong lúc chào cờ. We can, um, if I can ask the two students who are uh, helping with the raising the flag, go to the podium. Thank you. Good morning, kính chào quý vị. Um, at this time, uh, may I ask everyone to um, please stand. We will begin with the flag salute, um, the United States flag, followed by the South Vietnamese flag, and then we will have a moment of silence. At this time, please place your right hand over your heart. Um, flag salute begins. Xin quý vị bỏ tay phải lên ngực để bắt đầu làm lễ chào cờ.
As we gather, gather here today to commemorate the Black April 48 years ago, let us pause for a moment of silence to reflect, respect, and remember the soldiers who fought and died for freedom in Vietnam. A moment of silence begins. Một phút mặc niệm, chúng ta tụ họp nơi đây để tưởng niệm tháng tư đen xảy ra 48 năm trước. Chúng ta hãy dành một phút mặc niệm để suy tư, kính trọng và tưởng nhớ tới những người lính đã chiến đấu và hy sinh cho tự do của Việt Nam. Một phút mặc niệm bắt đầu. Thank you. The moment of silence ended. Um, xin quý vị an toàn. Please be seated. Now I would like to uh, take a moment to introduce, I can see in the audience we have two uh, of the five board of trustees uh, of the East Side Union High School District. I can see um, uh, Cô Vân Lê um, and um, uh, Anh, uh, Brian Do oh, uh, on the back there. And then uh, next to uh, Govan, I can see uh, the office of the superintendent. We have assistant superintendent, Mr. Tom Wynn, my former boss. Um, he's here with us also uh, in the front seat here. Um, uh, the next uh, item I would like to um, uh, invite uh, the superintendent's uh, office, Mr. Uh, Tom Wynn, uh, to have a few words. Thank you. Good morning. Thank you for being here on, on a, such an important occasion. Um, on behalf of the superintendent's office and uh, Superintendent Glenn Dennersey, uh, we'd like to thank the Yerba Buena uh, BSA, Vietnamese Student Association, for hosting this uh, important event. Uh, we'd also like to thank the administration and the staff who um, have helped coordinate and, and make this event possible. Um, you know, Eastside serves over 22,000 students. The, the Fall of Saigon, or, or Black April, as, as some of you know it to be, um, is very symbolic, and, and it, it transcends, transcends multiple communities, right? It's, it's, you know, of course, it's an important event and, and a day of commemoration for uh, Vietnamese Americans, um, but it also represents, you know, the push factors of, of why people leave their countries. Um, and that push factor is evident in all cultures, whether they're from El Salvador, you know, Mexico, Germany, et cetera. There's reasons for folks to come to the United States. There's reason for individuals to leave their countries. Um, and the United States has been a, a land of opportunity for, for multiple uh, generations, multiple races, um, communities, and, and it truly transcends because every, um, every group has their struggles and has their reasons for leaving their particular situation. And so, um, you know, Black April is very symbolic and it, it, it truly reflects a lot of the experiences that many of our staff and students feel and can certainly empathize with. And so um, you know, it is an important event in history for us, for, especially for the Vietnamese community. It's also a very important event uh, for all communities in, in San Jose. And so uh, again, on behalf of the superintendent's office, I'd like to thank you for being a part of this uh, event. Um, and again, thank you to uh, VSA of Yerba Buena High School. Thank you, uh, Mr. Tom Huen. Uh, at this moment, I would like to invite the board of each side to the podium if you wanted to uh, say a few words. Thank you.
Ladies and gentlemen, first of all, I want to say thank you to all political officials, community leaders, organizations, media, parents, teachers, district, individual, and especially students of Yoba Bona High School. We are gathering here today on the Friday, April 28, 2023, in front of Student Union to commemorate the Black April, the 48th anniversary of the Fall of Saigon. I'm proud of East Side student and command the Vietnamese Student Association who stepped up to help organizing this event for the second anniversary with the support of Vietnamese teachers, staff, under the leadership of YB Principal Mary Paulette and Associate Superintendent Tom Wynn, <clears throat> the first Vietnamese principal of YB who represents Superintendent Glenn Van Der Zee. With my board here, we are proud to approve the first resolution on the south of the Republic Vietnamese flag on the Black April in the district and we did the first in the nation and all the feeder district choose to follow us like a Franklin McKinley, Alan Brock, Mount Pleasant, Mill Peters. April 30th has become the most important day referred as the Black April Day, the beginning of one of the darkest of history of Vietnam. On the April 30th, 1975, not only marked the status day to million people overseas, but for not only the loss of Vietnam, but also the loss of democracy and human rights in Vietnam. We permit, we not permit ourselves not forget the history, to pay respect to 58,000 American soldiers and align and a thousand Vietnamese soldiers and civilians who sacrificed their lives to the, to the Vietnam War and who the people who fought and died for the war. To those who were at a re-education camp, to those who lost their life on the sea, in the jungles, in the strange islands, or in the refugee camps, due to hunger, attacks by pirates, or sickness to seek the freedom and to all victims of communist regime. Every year around this time, many bad memory came back vividly and I cannot forget the tragic with the two bombs fell on my ship will make six people die when my family escaped by boat on April 30th, 1975. And this year marks 48th anniversary. And I still want to remind our younger generation to salute and pay tribute and remember to those who sacrificed for their future. I hope students shall keep the tradition every year of the flag raising ceremony with the South Republic of Vietnam flag and commemorate the Black April and all the victims of the Vietnamese communists and all known and unknown Vietnamese and American troops who have fought and died for a good cause and learn more about the true history and don't forget your roots. Let me summarize in Vietnamese. Tôi là Vân Lê, ủy viên giáo dục học khu Isai. Xin có đôi lời tri ân sự hiện diện của tất cả quý vị từ dân cử, đại diện các hội đoàn, các cơ quan truyền thông, báo chí, phụ huynh, thầy cô, nhân viên và đặc biệt là các em học sinh của trường trung học Yoba Buna để làm tưởng niệm ngày quốc hận 30 tháng 4. Tôi rất hạnh diện về học sinh của học khu Isai và có lời khen đến các em học sinh việc DSA trường Yobabona đã đứng ra tổ chức ngày tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 trước Student Union của trường YB với sự hỗ trợ của thầy cô và với sự lãnh đạo của cô hiệu trưởng Mary Hiền Pollard và phó tổng giám đốc là anh Tom Quỳnh trước kia là người hiệu trưởng Việt Nam đầu tiên của trường YB của học khu cũng đại diện cho ông tổng giám đốc Glenn Van Der Zee. và mà ngày hôm nay cũng là một cái ngày là đánh dấu là tất cả các em cũng đã có một cái tấm lòng và nhớ đến đất nước Việt Nam và những sự hy sinh của ông bà, cha mẹ. Tôi cũng hãnh diện 
là tác giả cùng với, là nghị quyết cờ vàng đã tưởng niệm ngày quốc hận 30 tháng 4 cùng với các ban quản trị để tranh đấu cho hội đồng quản trị bỏ phiếu chấp thuận 5 trên 5 là nghị quyết đầu tiên ở học khu Eastside và trên toàn nước Mỹ và các học khu khác cũng theo gót chân của học khu Eastside. Ngày 30 tháng 4 là một ngày đau thương. Trong đó cái gia đình của tôi đã ra đi và trên chiếc tàu Việt Nam thân tín đã bị hai trái bom và trước mặt tôi đã có 6 người đã ra đi. Tôi cũng mong rằng à, các em học sinh cũng nghĩ đến những người mà đã giúp cho các em hy sinh để mà các em có được một cái nền học vấn tốt đẹp cũng như trong gia đình và trong học đường cũng như là những người đã vượt biên, vượt biển bằng băng rừng, băng suối và gia đình thất lạc cũng vì hai tiếng tự do và những người đã hy sinh tìm tự do, dân chủ và nhân quyền không chấp nhận chế độ cộng sản Các em học sinh đã tổ chức năm thứ hai tại trường trung học Yoba Buna làm cho tôi rất là cảm động và mong rằng các em vẫn giữ cái truyền thống này cho những vài chục năm kế tiếp và ngày hôm nay là tôi rất là hạnh diện và thấy lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đã được kéo lên từ các em học sinh trung học Yoba Buna vì vậy tôi cũng rất là mong quý vị cho các em học sinh trường trung học Yoba Buna một tràng pháo tay Please give a round of applause to all Vietnamese Student Association of Yoba Buena. A round of applause. Trước khi tôi trích lời thì tôi cũng rất là mong à, tất cả quý vị à, đã có thời giờ ở lại và dự cái buổi lễ tưởng niệm này rất là quan trọng và để cho chúng ta ủng hộ tinh thần của các em trong thế, thế hệ tương lai. Vì một ngày nào đó, chính tôi và tất cả quý vị cũng không còn đứng ở đây nữa thì thế hệ tương lai sẽ tiếp nối con đường của chúng ta. Đó là lời nhắn nhủ của tôi và xin cảm ơn. Xin nhường lại cho uh, board member ủy viên giáo dục học khu Isai là uh, ủy viên giáo dục Brian Công Độ. À, xin cảm ơn chị à, và xin uh, cho bằng phẩu tay cho người đồng nghiệp của tôi chị Vân Lê. À, a couple of hours ago, I landed in San Jose Airport. I was in Washington, D.C., where I have a chance to walk along the Vietnam Veteran Memorial with member of Congress. So there are two things we talk about that day. One thing about education, the other one's about gratitude. So first, I want to talk a little bit about education. Education doesn't take place only in the classroom, but at home in the watchful eye of parents. But it's also taking place today in the greater community. So, our educations are passing on our information and knowledge is not only from teachers to students or parents to a child but also the greater community so i want to thank every one of you all the honored guests and all the members of the vietnamese press and and everyone else who ever come today please give yourself a round of applause because your presence here is part of what makes education possible the other concept is about gratitude we're grateful for this country we're grateful for the opportunity this country to give us. We're grateful that they continue to fight against tyranny that happened not only in our own community, but against and others, including those what happened in Ukraine today. So I'm very grateful for this country, and I know every one of you are. And I also want to be grateful for the opportunity for that, passing on the educations to the next generations. That would not be possible without the support of the Office of Superintendent, so, could we have a round of applause to Mr. Tom Huynh, represent the Office Superintendent of Eastside Union. And a year of our team, starting with Principal Mary Hayne Pollitt. Associate Marco Asuna, I see back there. Associate Principal Hing Duan. And the rest of the YB team, and the year and Eastside Union family. Most importantly, I want to thank the Vietnamese Student Associations along with all the students who are standing right there on our left under the sun. Thank you for being here. 
We're grateful for you and your continual support of our education of our students. Thank you. Now, I would like to invite the two VSA uh, members to come to the podium. Thank you. Yeah. Okay. Uh, <clears throat> Hello, everyone. I hope you're having a great afternoon. My name is Nguyen Vo, and I'm currently a ninth grader. And I represent the VSA <laughs> Club of YBHS. Today, I stand here to speak to you about a crucial moment in the history of Vietnam, the fall of Saigon. The Vietnam War is a historic event that will never be forgotten. Lasting from 1955 to 1975, it was a long conflict that had both Vietnamese forces on their feet. It began with the Vietnamese struggling for independence and reunification. Slowly, this small struggle escalated into a full-scale war, causing the whole country to go into a state of distress. April 30, 1975 marked the day of the fall of Saigon. The North Vietnamese troops had launched a large-scale attack on both the South Vietnam and had gained a lot of land. Soon, they reached the capital, Saigon. With great force, tens of thousands of North Vietnam soldiers destroyed the city's defenses. And eventually, the Southern Vietnam military and government collapsed, causing chaos to break up out among the citizens of Southern Vietnam. The fall of Saigon marked the end of the Vietnam War and started the beginning of a new chapter in the Vietnamese history. As we remember the fall of Saigon, let us honor the sacrifices of those who fall for their people and the ones who give their lives for a better future. Their sacrifices will always be remembered and they will go down in history. As we reflect upon the events of the past, let us look towards the future with hope and happiness. Thank you. Dạ kính thưa toàn thể mọi người, con tên là Vũ Minh Thông và tên Mỹ của con là Peter. Bây giờ con hiểu rất là may mắn vì con được sinh ra ở Mỹ. Con nhớ tới một thời gian mà mẹ con ghi danh cho con vào trường viện ngữ về nguồn. Đó là khi con học lớp 2 vào thời gian đó, con không hiểu tại sao tiếng Việt lại quan trọng về cội nguồn. Con xin cha mẹ cho con nghỉ học tiếng Việt, nhưng ba mẹ con không cho. Mãi cho đến khi cha mẹ kể cho con nghe những câu chuyện về cuộc sống ở Việt Nam và nghe về những gì đã trải qua để đến được nước Mỹ, thì con mới bắt đầu hiểu rằng được tham dự trường Việt ngữ. Trường không phải là một gánh nặng mà là một uh, đặc ân và khi con hiểu vậy và con đã cố gắng hoàn thành chương trình trường Việt ngữ về nguồn. Không lời nào có thể diễn tả được con biết ơn cha mẹ như thế nào vì điều này đã thực sự định hướng cho cho con thành một người như ngày hôm nay. Con rất chân thành biết ơn cha mẹ đã đã dẫn dắt con để con có ngày hôm nay và con đã nhớ lại một câu ca dao con đã học Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiểu hiếu <cười> mới là đạo con con xin con xin chào tạm biết mọi người cô cảm ơn hai em thank you VSA students at this time I would like to um, invite the deputy chief of staff of the mayor office Mr. Corve uh, Matthew Corvetto and uh, Ms. Tara Dang um, to the podium. Um, and actually, um, the council member Bien Don also present today. Uh, please come forward. Thank you. So, Black April. Myself and many others here have lost our country. We lost our family along the seas, along the battles. 58,000 American soldiers, 400,000 lives lost at seas, and millions of Vietnamese have died. And the reason that we are here on this particular day of the remembrance of the freedom flag is that our soldiers, our fathers and mothers and aunts and uncles 
has sacrificed their lives for all of you, for your future generation. And we ask that we remember those days and continue to do so. Not only 20 or 30 years, maybe 10, 20, 30 generation away, we still remember that day. I want to thank you to the Principal Mary Paulette and the, to the VSA students who put out their time and effort to put this program together for us. I want to thank you to the mayor and the council who have put together a commendation for Yuba Buena. Please, uh, I ask that some of the students of Yuba Buena uh, representative come on up to receive this uh, commendation from the city of San Jose city council and mayor. So on the behalf of the mayor and our city council, we are grateful that you guys are the new generation. You take the torch and you go with it and continue to remember the sacrifice that your family, your parents, American soldier, Vietnamese soldier, have sacrificed for you to be here. Thank you very much. Thank you, Councilman um, Ben Doyle, and thank you. Um, please send my thanks to the mayor. Off, to, to the mayor. Thank you. Thank you again. My name is Mary Paulette. I'm the principal here at, uh, here at Yuba Buena High School here. I would like to take this moment to recognize uh, the com community members who are present. Um, I can see in the um, audience we have Chú Hoàng Thượng, Lực Lực Sĩ Quan Thủ Đức, ông Lê Văn Đức, Hiệu trưởng Hội Quảng Nam, ông bà Lê Dũng, Cựu Sĩ Quan Hải quân Việt Nam, À, ông bà Đặng Chiên, cựu cảnh sát quốc gia Việt Nam, à, bà Anna Huy, à, Huyền Hoàng, nữ quân nhân, à, à, cô Madison Nguyễn, cựu phó thị trưởng cũng có mặt hôm nay, à, ông à, Terry Riley à, cũng có tới, à, ông Trung Như, ông Trần Song Nguyên, biệt động quân, ông bà Triệu Hà, hội trưởng hội địa phương quân à, và nghĩa quân, bà Phan Hà, à, Ông Nhân Lê, bà Hoa Nguyễn, cựu chiến sĩ Hoa Kỳ và bà Ngọc uh, Vân Lê, um, ông Nghĩa Trần, hội EVVA, ông Nguyễn Hồng Dũng, uh, tiến sĩ giáo sư, ông uh, bà Nguyệt Đinh, uh, có cô Nguyệt ở học khu ít sai cũng tới, um, bà Ái, Chủng trương Hội Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại Bắc Cali à, Và à, tôi cũng có thấy có à, những người truyền thông báo chí ở đây Ông Lê Bình, Giám đốc hệ thống truyền hình Việt Today 26.5 à, Bà Hạ Vân, à, Giám đốc 1500 Việt Nam Radio Ông Lê Bình, Tuần Báo Nàng Thế Kỷ Ông Trần à, Quỳ, à, Cameraman Video cho à, nhà báo và ông uh, Hoàng Hoa, Sài Gòn Film. Thank you. Um, again, uh, oh, I just see uh, bác sĩ Vượng uh, cũng vừa mới tới uh, ngồi ở đằng trước đây. Uh, cảm ơn. Um, at this time, uh, I would like to um, one last time thank you for joining us here to commemorate the Black April event. Um, that occurred 48 years ago, um, the flag raising of the Vietnam uh, of the Vietnamese uh, to show um, that we um, treasure the Vietnamese freedom. Um, we are here to remind ourselves that we far away from home, and we are grateful to the United States to give us a new home. The flag reminds us of our tradition and important of our history. And, 
Again, our VSA is honored to see here today, and we thank the um, East Side Union High School District Board of Trustees for your support. Thank you, Mr. Nguyen, for attending and support YB and support our students. Um, trong tinh thần tưởng niệm 48 năm ngày quốc hận 30 tháng 4, à, à, thay mặt các em sinh viên, à, tôi hiệu trưởng xin cảm ơn quý vị đã đến tham dự. À, hiện bây giờ, à, bây giờ mình kết thúc à, buổi chào cờ. À, các em có chút cà phê và những à, thức ăn nhẹ để giúp cho quý vị. We have a, uh, some uh, coffee and light snack. I know it's lunch time uh, and it will be lunch time for Yobo Boy Now High School. High school students as well. Once again, thank you. We have the table over there for the snack. It's on uh, my right or your left. Thank you.